ओके नमें क्वस्टन फस्ट चाप्टर एस ए क्वस्टन आ डिस्को ओके क्वस्टन का स्क्रीन का रेस्पोदी स्क्रीन का रेस्पोमो श्रद्धि फ्रम द फोलोइ इंफर्मेशन प्रिपय ट्रेडिंग आोफिट आोस अक आीट ता विवर वो ट्रेडिंग अकौंट प्रॉफिट आलोस अकौंट बीट प्रिपेर इधर नमें क्वस्न ओके अल मे ओके नमुक ओपणिंग डेट क्लोसी डेट ओपणिंग डेट कु असट क्या स्टॉक डेट क्रेडिटे फर्णीच अलोसी डेट कु असट सें अदर इंफर्मेशन बैडप्ट आयरूर डिस्कउंट अलवड्ड नाल डिस्कउंट रिसीवड्ड अयरती इनू जनरल एक्सपेन्सपायरूर्सीप्ट फ्रम डेट रसीप्ट फ्रम डेट डेट कई किटिया पैसा क्या रिसीवड्ड फ्रम डेट और लक्षती अरुप अलग क्या पेरीटू क्रेडिट अदान पेयमेंट टू क्रेडिट और लक्षती इवेम ड्रॉइंग पन्े अंजू पर्चे ऋटन रूम सेल्स ऋटन नाल डिप्रीसियन ऑन फर्णीच अंजुद ओके नमुक तवर इत वो एंत प्रिपेर पर ट्रेडिंग प्रॉफिट आलोस अकौंट बैलें षीट प्रिपेर अब ई ट्रेडिंग अकौंट वरकमें पर्चे सेलू वे वे मे पर्चे सेलू वे ये अब अट्ठे नमुक तीन पर्चे सेल अब कंपिड़ा अब नो क्रेडिट सेल कड़म विचत का नाम ऐकौंट वर ओर्मो क्रेडिट सेल्स ऐसा टोटल डेट अकंट अब निने चिंती कटो इवे नमुक टोटल डेट अकंट वरको निडिट सेल कड़म विचत कई कंपनी की क्रेडिट सेल्स मे असम क्या सेल्स ई कंपन क्रेडिट सेल टोटल सेल ट्रेडिंग अकौंट क्रेडिट सेल क्लियर क्लियर अब टोटल डेट अकंट नमुक वर डेट अकंट मरुपी पर ओपणिंग डेट डेटे ओपणिंग डेट डेटे बालन ब्रॉड ऑणे नोकी क्वस्टन डेट डेट नमुक ओपणिंग डेट एवुपायरूं क्लोसी डेट तुण्णी अब ना डेट अकंट वर डेबिट सैड आदमी बालन ब्रॉड ऑणेट ओपणिंग डेट डेबिट आईटे क्लोसी डेट डेट तुण्णी क्रेडिटेसान बालन क्या तुण्णी ई रहा मरूर इधर आदमी ओपणिंग डेट डेबिटर क्लोसी डेट डेटर ओके आदमी मतलब इन डेट अकंट क्रेडिट सैड वाइटम या वेगम क्या रिसीवड्ड फ्रम डेट डेट कई क्या कल अदा सेल्स ऋटन अदा डिस्कउंट अलवडेम बैडक्ट अल बिल रिसीवब इतना अलग फोर्माट ना पढ़ी ओके इवे क्या रिसीवड्ड फ्रम डेट नोक डेट कई क्या कटीटो नोक अदर इंफर्मेशन नोकी उसीप्ट फ्रम डेट अब बै क्या वन लाख सिक्सटी तौस डिस्कउंट नोकी डिस्कउंट अलवड्ड डेट अकंट डिस्कउंट रिसीवड्ड क्रेडिट अकंटा वैर कटो मरुद ना डिस्कउंटेपा को ना विकल डिस्कउंट नमक कर्चे अल अब डिस्कउंट अलवड्ड डेट अकंट कड़म विकयत 
ക്രെഡിറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ് നമ്മൾ കടമായിട്ട് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് വാങ്ങുമ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ് എവിടെ വരിക ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലാണ് കേട്ടോ മിസ് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഇപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് അല്ല അവിടെ എവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് അല്ല അവിടെ എത്ര എമൗണ്ട് യെസ് ബാഡ് എഫ് ഉണ്ടോ നോക്കിയ ക്വസ്റ്റിനില് എത്ര ബാഡ് എഫ്റ്റ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഉണ്ടോ നോക്കി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് യെസ് അപ്പം എല്ലാം എഴുതി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർമാറ്റ് ആദ്യം പഠിച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ കാരണം ഒരു എസ് ഐ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഇതെല്ലാം പ്രിപ്പർ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് നമ്മളത് ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുക ക്രെഡിറ്റിലാണ് എമൗണ്ട് കൂടുതൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അതിൽ നിന്നും ഡെബിറ്റിലെ എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിട്ടും അതാണ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് കിട്ടിയത് മനസ്സിലായി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ എല്ലാവരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ രാജേന്ദ്ര ചേട്ടൻ ഇല്ലേ ഓക്കെ 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 എന്താണ് കല്യാണം അയ്യോ നാലാം തീയതി പരീക്ഷ അല്ലെ ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ശരി എന്തായാലും എക്സാം എഴുതണം കേട്ടോ എക്സാം എഴുതാതിരിക്കരുത് എക്സാം എഴുതിക്കണം കേട്ടോ ആ ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സാം എന്തായാലും എഴുതണം കേട്ടോ ഇതിന്റെ തിരക്കാണെങ്കിലും ആ അതന്നെ യെസ് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ശരി അടുത്ത ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റിലെ ക്രെഡിറ്റർ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ അല്ലെ ഡെറ്റർ എഴുതിയത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റിലെ ക്രെഡിറ്റർ എത്രയാ അമ്പത്തി രണ്ടായിരം ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിൽ അറുപതിനായിരം അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റിലെ ക്രെഡിറ്റർ എവിടെ ചെയ്താൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്പത്തി രണ്ടായിരം എഴുതി ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിലെ ക്രെഡിറ്റർ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഏറ്റവും അവസാനം ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ അറുപതിനായിരം ഇത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എഴുതിയില്ലേ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് കുറേ ഐറ്റം വന്നത് അല്ലേ ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡെറ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് എല്ലാം അവിടെ ബാഡ് അറ്റ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ അതൊക്കെ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ വന്നു അല്ലേ ഇതിനൊക്കെ നേരെ ഉൾട്ട നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് ക്യാഷ് പെയ്ഡ് ടു ക്രെഡിറ്റർ അവിടെ ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡെറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ വരിക ക്യാഷ് പെയ്ഡ് ടു ക്രെഡിറ്റർ എത്ര പേയ്മെൻറ്റ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം കാരണം ഓഗസ്റ്റിൽ പേയ്മെൻറ്റ് ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം എടുത്ത് എഴുതി ടു ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനി ഡിസ്കൗണ്ട് എല്ലാം അവിടെ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് എത്രയാ അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പിന്നെ ബാഡപ്റ്റിന് പകരം ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല സെയിൽസ് റിട്ടേൺ പകരം പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ക്വസ്റ്റിൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ രണ്ടായിരം അതെടുത്ത് എഴുതി ഇത് എഴുതി ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് ഇനി നമ്മളത് ബാലൻസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഡെബിറ്റിലാണ് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് വരിക ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കേട്ടോ അതിൽ നിന്ന് ക്രെഡിറ്റിലെ അമ്പത്തി രണ്ടായിരം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ് അതാണ് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് പഠിച്ചൊരു കുട്ടിക്ക് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത എല്ലാവരും അപ്പോൾ സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിച്ചു പർച്ചേസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരയ്ക്കണേ ക്യാപിറ്റൽ വേണ്ടേ മക്കളെ വേണ്ടേ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലൈബിലിറ്റി സൈഡിൽ ക്യാപിറ്റൽ എഴുതേണ്ടേ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതണ്ടേ അപ്പം ക്യാപിറ്റൽ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് വരയ്ക്കണം ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാ ഓർമ്മയുണ്ടോ ക്യാപിറ്റൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയൂ ക്യാപിറ്റൽ കാണാൻ വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെരി ഗുഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എഫ് ഐ എസ് അതിൽ ഹെഡിങ് നിങ്ങൾ
അപ്പോൾ അസെറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഏഴായിരം കിട്ടും ലയബിലിറ്റീസിലാകെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ബാലൻസിങ് ഫിഗറാണ് ഓപ്പണിങ് ക്യാപിറ്റൽ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും ആ ഇനി നമ്മുടെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരയ്ക്കാലോ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കാം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഫോർമാറ്റ് അറിയാത്ത ആരും ഇല്ലല്ലോ മെമ്മോറാണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചല്ലേ എസ് ആദ്യം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്കിനെയാണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റിൽ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലേ മക്കളെ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം അതുപോലെ ക്ലോസിങ്ങിലെ സ്റ്റോക്ക് ഇരുപത്തയ്യായിരം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അത് എഴുതിയത് ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും ഇനി പർച്ചേസസ് ആണ് പർച്ചേസസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരുന്നില്ല അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയാ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലെ പർച്ചേസസ് എത്രയാ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ് അല്ലേ അതെടുത്ത് എഴുതിയിട്ട് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ കുറയ്ക്കുക പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എത്രയാ രണ്ടായിരം അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ് നമ്മൾ ഇന്നർ കോളത്തിൽ എഴുതിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ രണ്ടായിരം കുറച്ചിട്ട് ഔട്ടർ കോളത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ് എഴുതുക ക്ലിയർ ആണ് ഇന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ ആ ഇനി വേറെ വേജസോ അങ്ങനെ വേറെ എക്സ്പെൻസുകളൊന്നും ഇല്ല ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകളൊന്നും ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ എഴുതണം കേട്ടോ ഇവിടെ അതൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ സെയിൽസ് എഴുതാം ഇവിടെ സെയിൽസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സെയിൽസ് ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് അഞ്ഞൂറ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ കുറച്ച് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുറച്ച് ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നായിരുന്നു എഴുതാം ഒരു ആ സൈഡ് കൂട്ടുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നേക്കണേ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനാറായിരം ക്രെഡിറ്റ് കൂടുതലും ഡെബിറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റും ഡെബിറ്റിലാണ് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രോസ് ലോസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റിലാണ് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് വന്നേക്കണേ രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനാറായിരം അതിൽ നിന്നും ഡെബിറ്റിലെ മുപ്പത്തി അയ്യായിരവും ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ് കുറച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എണ്ണൂറ് കിട്ടി അതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അതുവരെ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് ഇനി ഈ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ബ്രോഡൗൺ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ബ്രോഡൗൺ അവിടെ കിട്ടിയ ഈ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഇരുന്നു എണ്ണൂറ് നമ്മൾ ഇവിടെ കിട്ടിയ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എണ്ണൂറിൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം കൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ട് എഴുതാം ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ആ ഇനി നമ്മുടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന എക്സ്പെൻസ് ബാഡറ്റ് വരും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിസ്കൗണ്ട് എല്ലാം അവിടെ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡെബിറ്റിൽ വരും ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ് ഇൻക ആയതുകൊണ്ട് എവിടെ വരിക ഡെബിറ്റിലാണോ വരിക ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ജനറൽ എക്സ്പെൻസ് എവിടെ വരിക ഡെബിറ്റ് സൈഡ് വെരി ഗുഡ് പിന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടല്ലേ ഫർണിച്ചർ അഞ്ച് ശതമാനം അപ്പോൾ ഫർണിച്ചർ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഫർണിച്ചർ എടുക്കുക ക്ലോസിംഗ് ഇവിടെ രണ്ട് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ പതിനായിരത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം മറന്ന് പോരുത് കേട്ടോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം പതിനായിരം ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ നൂറ് എത്ര അഞ്ഞൂറ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് എല്ലാവിടെ ബാഡറ്റ് ജനറൽ എക്സ്പെൻസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ടോട്ടൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അമ്പത്തി മൂവായിരം കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ഡെബിറ്റിലെ എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അതിനെന്താ വിളിക്കുക നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നാണ് പറയുക ക്രെഡിറ്റിലെ എമൗണ്ട് കൂടുതലും ഡെബിറ്റിൽ കുറവാണെങ്കിൽ അതിൽ ഇൻകം കൂടുതലും ചിലവ
അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് അഞ്ഞൂറ് കിട്ടും ഈ ടോട്ടൽ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആയാലോ ഇതാണ് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാനായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആയോ യെസ് ഇനി നമ്മുടെ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ യെസ് യെസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നാൽപ്പതിനായിരം ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തൊണ്ണൂറായിരം ഡ്രോയിങ്സ് അയ്യായിരം അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ പതിനായിരം ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് കാണാം മറന്നു പോയാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് എഴുതണം ആദ്യം എന്ത് എഴുതണ്ടേ ഫോർമാറ്റ് പറഞ്ഞു പോയി ആ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് കാണാനുള്ള ഫോർമാറ്റ് വെരി ഗുഡ് ആദ്യം ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എഴുതാം ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തൊണ്ണൂറായിരം ആഡ് ഡ്രോയിങ്സ് അല്ലേ ആ ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഡ്രോയിങ്സ് മാത്രം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തൊണ്ണൂറായിരം പ്ലസ് ഡ്രോയിങ്സ് അയ്യായിരം അപ്പം എത്രയായി തൊണ്ണൂറായിരം പ്ലസ് അയ്യായിരം ആ മൈനസ് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലും അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലും അല്ലേ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നാൽപ്പതിനായിരം അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ പതിനായിരം അപ്പോൾ മൊത്തം അമ്പതിനായിരം കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരത്തി നിന്ന് അമ്പതിനായിരം കുറച്ച് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം കിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അല്ലേ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ രണ്ട് മാർക്കിന് കഴിഞ്ഞ വട്ടം എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ് ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ഡ്രോയിങ്സ് മൈനസ് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മൈനസ് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കേട്ടോ അത് കിട്ടുന്ന ആൻസർ പോസിറ്റീവ് ഫിഗർ ആണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ലോസും ആയിരിക്കും സെറ്റല്ലേ ഇനി കഴിഞ്ഞ വട്ടം നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ ജോൺ കീപ്സ് ഹിസ് ബുക്സ് ബൈ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഹിസ് പൊസിഷൻ ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജോൺ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം പ്രകാരമാണ് അക്കൗണ്ട്സ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്ങിലെ സ്ഥിതി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് എറ്റ് ബാങ്ക് അയ്യായിരം മെഷീനറി ആൻഡ് പ്ലാൻഡ് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആയിരം ബിൽസ് റിസീവബിൾ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് സ്റ്റോക്ക് ഏഴായിരം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സെൻട്രി ഡെറ്റേഴ്സ് എണ്ണായിരത്തി നാന്നൂറ് ബിൽസ് പേബിൾ ഏഴ് നാലായിരം അതുപോലെ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിലെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് എറ്റ് ബാങ്ക് മെഷീനറി ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ സ്റ്റോക്ക് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ സെൻട്രി ഡെറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് പേബിൾ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ എ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫർദർ ക്യാപിറ്റൽ ആ വർഷം ഫർദർ ക്യാപിറ്റൽ ഒരു രണ്ടായിരം അതായത് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ രണ്ടായിരം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഡ്രോയിങ്സ് എണ്ണൂറുണ്ട് പക്ഷേ എണ്ണൂറ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഡ്രോയിങ്സ് എണ്ണൂറ് പെർ മന്ത് ആണ് കേട്ടോ ഓരോ മാസം എണ്ണൂറാണ് അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തെ ഡ്രോയിങ്സ് എങ്ങനെ കാണാം എസ് എണ്ണൂറ് ഇൻറ്റ് പന്ത്രണ്ട് ചെയ്യണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ട് മെഷീനറി ആൻഡ് പ്ലാൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം റിസർവ് പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന അഞ്ച് ശതമാനം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ സാധനം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്തൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫ്രം ദി എബോ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രിപ്പയർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോയിങ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ആദ്യം നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് കാണാനായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് കാണണം ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലും ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റലും കാണണ്ടേ മക്കളെ കാണണ്ടേ കാണണ്ടേ സർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കാണാം അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വിവരം ഞാൻ ഇതുപോലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ എഴുതണമെന്നില്ല അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മതി ക്യാഷ് ഇൻ ബാങ്ക് അസെറ്റുകളൊക്കെ എടുത്ത് അസെറ്റിൽ എഴുതാം ലയബിലിറ്റീസ് എടുത്ത് ലയബിലിറ്റിയിലെ ബാലൻസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ആണ് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടുക അതായത് ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് വന്നിട്ടില്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിലാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റിലെ അസെറ്റുകളൊക്കെ തന്നെ ക്യാഷ് ഇൻ ബാങ്ക് അയ്യായിരം മെഷീനറി ആൻഡ് പ്ലാൻറ്റ് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ
എസ് അത് ആഡ് ചെയ്യുക മുപ്പത്താറായിരം കിട്ടും അതിനെന്തൊക്കെ കുറയ്ക്കണം ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലും അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കണം അവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഉണ്ട് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ രണ്ടായിരം ഉണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പ്ലാൻ അഡ്മിഷനിലേക്ക് എത്ര ഡിപ്രീസിയേഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര ശതമാനം ഓക്കെ അഞ്ച് ശതമാനം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് പ്ലാൻ അഡ്മിഷനറി എടുക്കുക ഓപ്പണിംഗ് ആണോ ക്ലോസിംഗ് ആണോ ആ ആ യെസ് ഇവിടെ രണ്ട് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് പ്ലാൻ അഡ്മിഷനറി അപ്പോൾ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനൂറ് എത്ര നോക്കി കാൽക്കുലേറ്ററിൽ പ്ലാൻ അഡ്മിനിസ്റ്ററിയുടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അഞ്ച് ശതമാനം അപ്പോൾ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനൂറ് എത്ര വരുന്നുണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്തെ യെസ് വെരി ഗുഡ് ഇനി റിസർവ് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് പ്രൊവിഷൻ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആ അഞ്ച് ശതമാനം പ്രൊവിഷൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ കാണാം പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്തിന്മേലാണ് പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഡെറ്റേഴ്സ് വെരി ഗുഡ് ഏത് ഡെറ്റർ ക്ലോസിംഗ് ഡെറ്റർ ഇപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് ഡെറ്റർ എടുത്തിട്ട് സെൻട്രൽ ഡെറ്റേഴ്സ് ആറായിരം അപ്പോൾ ആറായിരം ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനൂറ് എത്ര വരും ആറായിരം ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനൂറ് എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും കിട്ടി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക മുപ്പത്താറായിരത്തിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലാം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ അത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ യെസ് ഇനി ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും കൂടി വരച്ചിട്ട് ടാലി ആക്കാം കേട്ടോ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പോലെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫേസ് ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് അസെറ്റുകളെല്ലാം എഴുതാം മെഷീൻ ചെയ്ത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ച് ചെയ്താൽ ഡെറ്റേഴ്സ് ചെയ്ത് പരിസ്ഥലം കുറച്ച് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടിയിട്ട് ഡ്രോയിങ്സ് കുറയ്ക്കുക അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കൂട്ടുക ടാലി ആക്കി ഇടാം കേട്ടോ മനസ്സിലായോ ഇനി കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ചോദിച്ചാൽ ആകെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനേ ഉള്ളൂ അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടും ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടും ഓക്കെ വരയ്ക്കാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് പത്ത് എണ്ണൂറ് അത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാം ക്യാഷ് റിസീവ് ഫ്രണ്ട് ഡെറ്റർ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാം ഡിസ്കൗണ്ട് എല്ലാം അവിടെ ക്രെഡിറ്റില് ബാഡ് ഡെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തതല്ലേ ഇത് റിട്ടേൺസ് അതായത് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ആണ് എണ്ണൂറ് ബിൽസ് റിസീവിൽ എഴുതാം ബിൽസ് റിസീവിൽ ഡിസോണർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റിൽ എഴുതാം കേട്ടോ അതായത് ക്ലോസിംഗിൽ ഡെറ്റർ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ചെയ്താൽ ബാലൻസ് ചെയ്യപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് കിട്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് കാണാൻ വേണ്ടി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റിൽ ക്യാഷ് പെയ്ഡ് ഡെബിറ്റിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഡെബിറ്റിൽ റിട്ടേൺസ് ഡെബിറ്റിൽ ബിൽസ് പേയബിൾ ഡെബിറ്റിൽ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റിൽ അല്ല ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഡെബിറ്റിൽ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് ഇത് രണ്ടും അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ പത്തൊമ്പതാമത്തെയും ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെയും അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ അപ്പോൾ അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് പത്ത് പത്ത് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെയാണ് പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചേക്കണം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും അപ്പം എല്ലാവരും നന്നായിട്ടൊക്കെ പഠിക്കുക കേട്ടോ കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് നല്ല മാർക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിൽ വാങ്ങണം കേട്ടോ അങ്ങനെ മറ്റൊരു ക്ലാസ് കൂടി വയ്ക്കാം ഇതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയറിൻ്റെ ഡി ബെഞ്ചറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ക്ലാസ് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മാത്രമേ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ സിംഗിൾ എൻട്രിയിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പന്ത്രണ്ട് മാർക്കോളം സിംഗിൾ എൻട്രി ആണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇത് കൂടാതെ ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് എന്തായാലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അടുത്ത ദിവസം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോ ചാപ്റ്റർ ഡിവിഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഉപകാരമായിരുന്നു അടുത്ത ദിവസം അപ്പോൾ ഷെയർ നിങ്ങൾ നോക്കി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്ക് ഷെയറിൽ ചെയ്യാമായിരുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കി വയ